பாருங்கள் இப்போ ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேங்க அதுக்கு மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது சிக்கன் அரை கிலோ வாங்கி வச்சுருக்கு நாட்டுக்கோழி அதுக்கு மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக இஞ்சி பூண்டு விழுது அதை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் தயிர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கட்டி தயிர் அதையும் போட்டுக்குங்க அப்புறம் இந்த அந்த சிக்கனில் தயிரும் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூனு அரை ஸ்பூனு பெப்பர் தூளுங்க அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூனு லெமன் ஜூஸ் இதையும் போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி வைங்க அரை மணி நேரம் நல்லா கை வச்சு நல்லா ஒரே மாதிரி கலந்து நல்லா அரை மணி நேரம் நல்லா மேரினேட் ஆகிறதுக்கு விடுங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மேரினேட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் குக்கரில் போட்டு ரெண்டு விசில் கொடுக்கணுங்க அந்த டைமில் நாங்கள் இது ஆட்டுற மசாலா என்னென்னான்னு பார்த்துக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இல்லாதவங்க பெரிய வெங்காயம் ஒன்று போட்டுக்கலாம் சில்லி வந்து அவங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு இது வந்து பாதாம் பருப்பு இது வந்து உங்களுக்கு பாதாம் பருப்பு இல்லைனா முந்திரி பருப்பும் போடலாம் அப்படி இல்லையா கசகசாக கூட போட்டுக்கலாங்க பாதாம் பருப்பு ஒரு பத்து பன்னெண்டு பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை கிலோ சிக்கனுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இது சோம்பு ஒரு ஸ்பூனு டீஸ்பூனு ஒரு ஸ்பூனு டீஸ்பூனு சீரகம் ஒரு நாலு பல் பூண்டு அப்புறம் பாருங்கள் இதை ஆட்டி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் அரிசியை வறுத்துக்கலாங்க அரிசி நெய் நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு இதில் கொஞ்சம் புதினா போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் புதினா போட்டுருக்கேன் நெய்யில் புதினா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிற ஸ்டேஜில் நாங்கள் அரிசியை போட்டு நெய்யில் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாங்க எப்பவும் பிரியாணி செய்கிறப்ப நான் இப்படி தான் செய்வேன் இந்த நெய் வாசனையாக இருக்கும் கடைசியாக நாங்கள் நெய் எதுவும் ஊற்ற தேவையில்லை பாருங்கள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வந்து நெய்யில் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அரிசியை அது உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி போட்ட தம் பிரியாணி நாட்டுக்கோழி தம் பிரியாணியில் எந்த ஸ்டேஜில் அரிசியை வறுத்து எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அது பாருங்கள் இப்போ இது வந்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது இது ஓரமெல்ல ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா இந்த தண்ணியெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் மாய்ஸ்சர் எல்லாம் போய் நல்லா அரிசி வந்து இந்த நெய்யில் நல்லா வறுப்படும் ஆனால் பொரியக்கூடாது அரிசி அந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் வறுத்து எடுக்கணும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ அந்த அரிசி நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு நல்லா பாருங்கள் இதில் எல்லாம் கரண்டியில் எல்லாம் ஒட்டாத அளவுக்கு இப்படி எடுத்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பாருங்கள் அப்படியே எல்லாம் உதிரும் கரண்டியில் ஒட்டாது அடியிலையும் பாருங்கள் குக்கர்லேயும் அடியிலையும் எதுவும் ஒட்டாது பாருங்கள் தள்ளி விட்டாலே தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் வறுத்துக்கணும் அவ்வளோதாங்க இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு இதே குக்கரில் அந்த மேரினேட் பண்ணியிருக்கிற சிக்கனை போட்டு நாங்கள் வேக வச்சுக்கலாங்க ரெண்டு விசில் கொடுத்து பாருங்கள் இந்த பிரியாணிக்கு தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த பே லீஃப் ஒரு மூணு பீஸ் வச்சுருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு பட்டை பாருங்கள் சுருள் பட்டை ஒரு நாலு ஏலக்காய் நாலு லவங்கம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஒன்று அஞ்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இந்த அன்னாசி பூ மராட்டி முக்கு அதெல்லாம் எதுவும் இந்த ஆம்பூர் பிரியாணிக்கு தேவையில்லைங்க அப்புறம் இந்த வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் நறுக்கி நீட்ட வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி பாருங்கள் இந்த சைஸுன்னா ஒரு ஒன்று போடுங்க இது வந்து ஹோம்மேட் பிரியாணி மசாலா இது ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ இது வந்து குக்கரில் போட்டு ரெண்டு விசில் கொடுத்து நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் சிக்கனை நல்லா பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துக்கு பக்கமாக ஆகிடுச்சிங்க பாருங்கள் இப்போ இந்த சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு நல்லா மூணு விசில் கொடுத்தேங்க நல்லா வெந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி வந்து நாங்கள் அந்த அளவு தண்ணி தாங்க அரிசி நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்ச அந்த தண்ணியவே வடித்து அதுலேயே வந்து அரை கிலோவுக்கு வேணும் ஒன் இஸ்டு டூ தண்ணி அதை நீங்கள் அளவு வச்சுக்கோங்க அதில் பாதி தண்ணியை போட்டு நான் வந்து இப்போ இந்த சிக்கனை நல்லா மூணு விசில் கொடுத்து வேக வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஆயில் கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் கலந்து போட்டிருக்கேன் நெய் ஒரு ஸ்பூனில் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூனு ஆயில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூனு பெரிய ஸ்பூனு டேபிள் ஸ்பூனில் ரெண்டு போட்டிருக்கேங்க 
இதுக்கு பாருங்க இந்த தாளிக்கிறா பிரிஞ்சி இலை பட்டை இல்லை அவங்க இதை போட்டுக்கலாம் அந்த அரிசி சீரக சம்பா அரிசி நீங்கள் நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை கழுவிட்டு அது ஒரு பத்து நிமிஷமாக ஊற வைங்க அப்போ தான் பிரியாணி வந்து நல்லா ரைஸ் சாப்பாடு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் நீளவாக்கில் அரிசி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் சில்லி இந்த இதில் வந்து அங்கே பச்சை மிளகா வேணும்னா போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு நான் போடல ஏற்கனவே இந்த இதில் ஆட்டி ஆட்டுறதுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கு அதனால் நான் போடலைங்க உங்களுக்கு காரம் நல்லா வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இப்போ தாளிக்கிற பூ ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாங்க நல்லா வெங்காயம் நல்லா வெந்து நல்லா அந்த கலர் மாறணுங்க அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வேகிறதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டால் சீக்கிரமாக வேகும் வெங்காயத்துக்கு மட்டும் ஆகிற அளவுக்கு உப்பு அளவு எடுத்து போட்டுக்கலாங்க இந்த ஆம்பூர் பிரியாணிங்கிறது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதில் வந்து நாங்கள் வேறு இந்த அன்னாசிப்பு ஜாதி ஜாதி பத்திரி ஜாதிக்காய் கல்பாசி அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க இது வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நீங்கள் ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் மட்டன்லேயும் செய்யலாம் ஆம்பூர் மட்டன் பிரியாணி ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணி ப்ராய்லர் கோழிலையும் செய்யலாம் ப்ராய்லர் கோழினால் நீங்கள் சவுண்டு கொடுக்க வேண்டியதில் இப்படியே இந்த வெங்காயம் வதக்கி விட்டு நீங்கள் இப்படியே சிக்கனை போட்டு வேக வச்சுக்கலாங்க இந்த நாட்டுக்கோழிங்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு விசில் மூணு விசில் கொடுத்துருக்கேன் நல்லா வெங்காயம் வேக வேகிறது வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுக்கலாங்க பாருங்கள் வெங்காயம் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ பாதி அளவுக்கு வெந்துடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளியும் போட்டுக்கலாங்க ஒரு தக்காளி போதும் ஒரே ஒரு தக்காளி பெரிய தக்காளியாக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த அளவு நீங்கள் பார்த்துக்க ஏற்கனவே நாங்கள் லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அளவெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் அது இது இந்த அளவு படி செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக வருங்க பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வெந்து சுண்டி நல்லா பாருங்கள் பாதியாக ஆகிடுச்சி இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் ஆட்டி வச்சுருக்கிற பாதாம் பருப்பு சின்ன வெங்காயம் அந்த சீரகம் சோம்பு பச்சை மிளகா அதையெல்லாம் இதில் போட்டுக்கலாங்க போட்டு நல்லா அந்த வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு ஆட்டி இருக்கிறதுனால அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நாங்கள் இதை வதக்கி எடுத்துடலாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நாங்கள் அந்த மேரினேட்டில் போட்டுட்டோம் இதில் போடுற வேலை இல்லை எங்களுக்கு அதுலேயே நாங்கள் போட்டுட்டோம் இப்போ இதில் வந்து பூண்டு நாலு பல் பூண்டு போட்டிருக்கோம் அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் இதுக்கு டைம் கொடுக்கணுங்க பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த பிரியாணி மசாலாவை போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் தண்ணி உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் இந்த சிக்கன் தண்ணியை கொஞ்சம் அளந்து வச்சுருக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாங்க பிரியாணி மசாலாவை போட்டு ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இப்போ நாங்கள் சிக்கனை போட்டு அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அளந்து வச்சுருக்கிற தண்ணியை ஒன் இஸ்டி டூ டூ அதுதாங்க இந்த சீரக சம்பா அரிசிக்கு அளவு பாருங்கள் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நாங்கள் சிக்கனை வேக வச்சுருக்கிற சிக்கனை போட்டுக்கலாங்க சிக்கனை போட்டு இன்னும் அதுக்கு பேலன்ஸ் தண்ணி நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க சிக்கனுக்கு வந்து நான் அந்த சிக்கன் முழுகிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி விட்டு நாங்கள் விசில் கொடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த புதினாவில் பாதி அளவு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு புதினா எடுத்து வைக்கணும் அதில் பாதி புதினாவை இதில் போட்டுருங்க மீதி பாதியை வந்து நாங்கள் வாழை இலை போட்டு தம் கொடுக்குறப்ப வச்சுக்கலாம் புதினாவும் இந்த கொத்தமல்லியும் இப்போ போட்டுக்கலாங்க பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிக்குது கொதிக்கிறப்ப தான் அரிசி போடணுங்க நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கிற அரிசியை போட்டுக்கலாம் போட்டு ஒரே ஒரு விசில் தாங்க கொடுக்கணும் ஒரு விசில் கொடுத்து நாங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தம் வைக்கணுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிட்டு 
கொஞ்சம் சுருக்குன்னு இருக்கிற மாதிரி போடணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சாப்பாடு வெந்தப்புறம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு விசில் கொடுத்து நல்லா கேஸும் வெளி போயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ஆகிருக்கு ரெடி ஆகிருக்கு அவ்வளோதாங்க நீங்கள் இதில் வந்து வாழை இலையை போட்டு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு விசில் கொடுத்ததுக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா பல பலன்னு ஆகிடுச்சி அட் த சேம் டைம் பாருங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பசையோடவும் இருக்கும் சாப்பாடு போது இந்த டைமில் நீங்கள் நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணி இப்போ செக் பண்ணிக்கிட்டு நெய் வேணுங்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் இதில் நெய் கூட போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நெய் நான் நெய் போட்டிருக்கிறதுனால போடலை வேணுங்கிறவங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நெய் கூட போட்டுக்கலாங்க இப்போ இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த பொதினாவெல்லாம் போட்டுக்கலாங்க பொதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் தாங்க அவ்வளோ ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த ஆம்பூர் பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாங்க அதுவும் நல்ல ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அவ்வளோதாங்க போட்டு நல்லா கிளறி விட்டு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க எங்களுக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது போட்டது நீங்கள் நல்லா கிளறி விட்டு அந்த தோசை கல் நல்லா காய வச்சுருக்கேன் அதில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்லையே வைங்க சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்டிங் டைம் கொடுங்க அதுக்கு உடனே ஓப்பன் பண்ணாதீங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்டிங் டைம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்கள் இப்போ வாழை இலை போட்டு தம் வைக்கிறோம் வாழை இலையோட அந்த வாசனையோடு இந்த வாழை இலையில் இருக்கிற சத்து எல்லாமே இதில் இறங்கும் அதுக்கு தாங்க வாழை இலை போட்டு தம் கொடுக்குறது அது ஒரு டேஸ்ட் ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா தோசைக்கல் காஞ்சிருக்கு அதில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க அடுப்பு சிம்பிள் வச்சுருக்கேன் இப்போ இது மேலே நாங்கள் தட்டம் போட்டு மூடி நல்லா கேப் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தட்டம் போட்டு நல்லா மூடி இது மாதிரி கல் இருந்தால் நல்லா வெயிட்டான கல் இதில் வச்சுடுங்க வச்சுட்டு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் டைம் பார்த்துக்குங்க அவ்வளோதாங்க ஆம்பூர் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் டென் மினிட்ஸில் பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் தம் கொடுத்து பத்து நிமிஷம் மறுபடியும் ரெஸ்டிங் டைம் கொடுத்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இலையெல்லாம் நல்லா சுண்டி போயிடுச்சு இந்த இலையில் இருக்கிற ஃப்ளேவர் எல்லாம் இதில் இறங்கியிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு குலைவே ஆகாது சூப்பர் வாசனையாக இருக்குது பாருங்கள் ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணி நாட்டுக்கோழி அதுவும் இன்னும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க அந்த நாங்கள் அந்த பாதாம் இல்லை முந்திரி இல்லை கசகசா அதெல்லாம் அரைச்சி போடுறதுனால லைட்டாக அந்த ஒரு பிசு பிசுப்பு தன்மையோடு இருக்குங்க ட்ரை இல்லாமல் அவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் வாசனை சூப்பராக வருது இதே மாதிரி நீங்கள்லாம் செஞ்சு சாப்பிடுங்க பாருங்கள் ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சுட சுட ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணி இதில் வந்து நீங்கள் மட்டன் பிரியாணிலையும் செய்யலாம் எக் பிரியாணியும் செய்யலாங்க நாட்டுக்கோழி பிராய்லர் கோழி எல்லாத்துலேயுமே செய்யலாம் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண சொல்லுங்கள் நான் இன்னும் அடுத்த இன்னொரு ஸ்பெஷல் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேங்க வணக்கம்